കർത്താവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ദേവാലയത്തിലെ ഈ പുൽപ്പറ്റിൽ നിന്നും മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം നിലച്ച ദുഃഖത്തിലാണ് മധ്യകേരള മഹായുടെ വക ഏറെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വരി റവന പി ഒ നനാനുച്ഛൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഈ ദേവാലയത്തിലെ വികാരിയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ മാതൃകാപരമായിരുന്നു അധന്യമായ ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ സംഘങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരീറ്റുന്നു ഇന്ന് സഭ ധ്യാനത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയം വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാരീജ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് ലവ് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഇന്ന് വായിച്ച കേട്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ ഉള്ള ലേഖന ഭാഗം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ആംഗ്ലിക്കൻ പാരമ്പര്യ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹം ഒരു സക്രമന്ത് അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സേക്രമെന്റ് നമ്മൾ സക്രമന്ത് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നാം വിവാഹത്തെ ഒരു സക്രമന്തായി കാണണം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകം നമ്മോട് പറയുന്നത് സൈക്രമൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് എൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ അനിത്യമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അനന്തമായ മൂല്യമുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് സക്രമന്ത് നമ്മുടെ സക്രമന്തുകൾ വിശുദ്ധ സ്നാനത്തിനും വിശുദ്ധ സംസർഗത്തിനും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിലും അർത്ഥം കൊണ്ട് ലാസ്റ്റിംഗ് ലവ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ലവ് എന്ന ഒരു വിഷയവുമായി ചേർന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിവാഹമൊരു സെക്രമെൻറ്റ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഉചിതമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കാധാരമായി ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പുൽപ്പറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും മുഴങ്ങി കേൾക്കേണ്ടത് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യധാരണയേക്കാൾ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേദനയാണ് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹമോചന നിരക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വളരെ വേഗം നമ്മൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ കടത്തി വെട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ അറുപത് ശതമാനവും ഐ ടി മേഖലയിലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സമ്പത്തല്ല അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യേശുദമ്പുരാൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംശയത്തോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കുന്നുമ്പിളിച്ചും വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇത് സമ്പത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ല വിവാഹമോചനത്തിന് താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഹൃദയകാഠിന്യമാണ് മോശങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം വീട്ടിൽ കിടന്ന് തല്ലു കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയി സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്ന നല്ലത് എന്ന് മോശ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മോശം തന്നെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് 
ഏഴ് വർഷകാലം യാക്കോബ റേച്ചലിന് വേണ്ടി റാഹേലിന് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടും യാക്കോബിന് ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ജേക്കബ് സേർഫ്ഡ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഫോർ റേച്ചൽ ആൻഡ് ദ സീം ടു ഹിം ബട്ട് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലവ് ഹി ഹാർഡ് ഫോർ ഹെൽ ഏഴ് വർഷം യാക്കോബിനോട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ റാഹേലിന് വേണ്ടി ആ ഏഴ് വർഷമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയതുപോലെ തോന്നി കാരണം അത്രയ്ക്ക് റാഹേലിനെ താല്പര്യപ്പെട്ട ആളാണ് യാക്കോബ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വാക്യം മുൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തെ ബൈബിൾ പറയുന്ന വേദപുസ്തക ചിന്തകർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് വേൾഡ്സ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ വിഷയം തന്നെയാണ് ചിലരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത് ഓരോ പ്രഭാതവും ദുരിതത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അവസാനിക്കുന്നതും ഈ കഷ്ടം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മധ്യയാണ് ഈ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേഴ്സ് ഒരു വാചകം നാം വായിക്കുന്നതും ധ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെ നമ്മളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുവാൻ കാരണം എന്ത് എന്ന് നാം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഏത് കാരണത്താലാണ് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നത് ഏതടിസ്ഥാന വിഷയത്തിന്മേലാണ് വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ താല്പര്യമുണ്ടാകുന്നത് വധപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു താല്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സ്നേഹമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് കഠിന ഹൃദയത്തിൻ്റെ താല്പര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് ഒരു സഖിയെ കണ്ടെത്തുവാനും പ്രതികാരദാഹിയായ സഹോദരനിൽ നിന്നും അകന്നു പാർക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ലാബാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യാക്കോബ് ഓടിപ്പോകുന്നത് വളരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ലാബാൻ്റെ മകളായ റാഖേലിനെ യാക്കോബ് കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വളർന്നാൾ അധ്വാനിച്ച് അന്ന് ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ അധ്വാനിച്ച് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞൊരു ആശയമൊക്കെ സമാഹരിച്ചൊരു കിണർ കിണറിൻ്റെ കരയിലിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം സസ്വന്തം വായിച്ചാലറിയാം ആ കിണറിൻ്റെ കരയിലിരിക്കുമ്പോൾ റാഹേൽ സുന്ദരിയായതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിലെ ചുള്ളന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അവളുടെ വരുമ്പോൾ ഈ ആടിനെ വെള്ളം കൊടുക്കാനായിട്ട് കല്ലുരുട്ടി മാറ്റാൻ ഭയങ്കര മത്സരമാണ് അപ്പോൾ നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് ഈ റേച്ചൽ വരുന്നത് ആ സമയത്തേക്കാണ് യാക്കോബ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളിനെ അറിയാമോ അപ്പോൾ ഈ വന്ന പുള്ളികൾക്ക് ലാബാനേക്കാൾ അറിയാവുന്ന ലാബാലിൻ്റെ മോളയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മത്സരമാണ് ഈ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ രസകരമായി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ യാക്കോബിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നെന്ന് അറിയത്തെ അന്യദേശത്ത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പോയി പോയി ഇനി എല്ലാവരും പോയാട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അവരോട് പണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചുള്ളന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞു വിടുക എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ആ തൻ്റെ സഖിയെ കണ്ടെത്തി എന്ന മട്ടിൽ യാക്കോബ് ഇടപെടുകയും തുടർന്ന് ലാബാൻ്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്നാൽ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാബാൻ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് മൂഡിലേക്ക് വരികയാണ് ലാബാൻ്റെ ബാർഗെയിനിങ് മൂഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പറമ്പിലെ പണി മൊത്തം ചെയ്ത് തന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് നടക്കൂ എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ആ സംഭവമൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം ലബന രണ്ട് മക്കളാണ് റാഖേൽ സുന്ദരിയാണ് ലേ കോങ്കണിയാണ് ആരെ നോക്കുന്ന ആർക്കും തിരിച്ചറിയത്തില്ല തെക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ വടക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും വടക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ തെക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞാൽ യാക്കോ പ്രതിപക്ഷ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്നാൽ റാഹേൽ വളരെ സുന്ദരിയാണ് എന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് 
വധപുസ്തകത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നു ഹി വാസ് ക്രൈസി ഇൻ ലവ് വിത്ത് റൈച്ചൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹാൾ ഈ രാഹാലിനെ പ്രേമിക്കാനുള്ള വളരെ വലിയൊരു വലിയ താല്പര്യത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രേമത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് വർഷമൊക്കെ നിസാര ദിവസം പോലെ അങ്ങ് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബജീവിതം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അർത്ഥം എവിടെയോ സ്നേഹം വളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്നേഹം കുറയുമ്പോഴാണ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് സ്നേഹം ഉള്ള ഇടത്ത് ജീവിച്ച് തീരാൻ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി വേണമെന്നൊക്കെ പറയും ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചു പോയ പി ടി തോമസ് എപ്പോഴും പാടിയതാ ഇന്ന് എല്ലാ പാടുമല്ലോ എന്തോ ഈ മനോഹര തീരത്ത് ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി വേണമെന്നൊക്കെ പാടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ജന്മം വിട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ പലർക്കും അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് രൂപ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗോഡ്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാരിജ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന അതാണ് പലരും പറയും എനിക്ക് ചേർന്ന ആളല്ല ഇങ്ങേര് എന്നും എനിക്ക് ചേർന്ന ആളല്ല ഇവൾ എന്നുമൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചക്കയ്ക്കൊത്ത കൊട്ടയാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് കാരണം തെറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ചില സ്ത്രീകളെ നോക്കിയിട്ട് പോലെ അവർക്ക് എല്ലു കൂടുതലാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് സത്യമാണ് അത് വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് അത് കാരണം ഈ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ആദാമിൻ്റെ ഒരു വാരിയെല്ലു കൂടി ഒന്നുകൂടെ വലിച്ചെടുത്താണല്ലോ ഈ സ്ത്രീക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലസ് അതാമിൻ്റെ എല്ലും കൂടി വന്നു പരമ്പരാഗതമായി നമുക്കത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൾക്കൊരു എല്ലു കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആരെയും കളിയാക്കാൻ പറയുന്നതല്ല അതിൽ സത്യം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആരും ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്ന് കൈപൊക്കി പറയണം എനിക്കൊരു എല്ലു കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോകട്ടെ ആ ഭാഗം എവിടുക അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് പറയുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പറയും യാക്കോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൽ അത്യുത്സാഹം ഉണ്ടാകണം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ വി നീ ടു ഹാവ് എൻ ഇമോഷണൽ അഫക്ഷൻ വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം വൈകാരിക ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ വെള്ളക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ പോയാൽ പരാജയമായിരിക്കും വെള്ളക്കാരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യയെ നോക്കി ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും നമ്മുടെ മലയാളി ഭർത്താക്കന്മാർ ചത്ത് കിടന്നാൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുകയല്ല പ്രതീക്ഷിക്കരുത് വെള്ളക്കാരി ഭാര്യമാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് നോക്കി ചിരിക്കും ഭാര്യയെ നമ്മളങ്ങനെ ചിരിക്കത്തില്ല മലയാളി ചിരിച്ചാൽ പറയും അവന് വട്ടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരം പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ഭാര്യ നോക്കി ചിരിക്കാറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രാവിലെ നോക്കി എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യ നോക്കി ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സംതിങ് ഗോയിങ് റോങ് സംവെയർ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പോകുന്നെന്ന് പറയാ പറയാം എന്ത് വായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സന്തോഷം ആ ഒരു കൃപ നിങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നത് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം രാവിലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കണ്ടാൽ പോലും മിണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കടുപ്പിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര മുഖഭാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കീരിയും പുലിയും കാണുന്ന പോലെ മുഖം ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും കുക്കിങ് ആരംഭിക്കണമല്ലോ എന്നും ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് കാപ്പി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാരത്തിൽ പരസ്പരം മുക്കി ഈറ്റപ്പുലിയും ചീറ്റപ്പുലിയും നിൽക്കുന്ന പോലെ ചില വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള യാത്രയാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ഹാവ് എൻ ഇമോഷണൽ അഫക്ഷൻ വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സേക്ക് റമൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് അൻ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ഒരു അനി നിത്യമായ അനിത്യമായ അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയാം പക്ഷേ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാരേജ് ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഈസി വിവാഹ ജീവിതം എപ്പോഴും അത്ര സുഖകരമല്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്ലി ഇത് വളരെ വിലയേറിയ കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൂടിയപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു റാഹലിന് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 
ഇക്വിറ്റി ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നമുക്ക് പണം കൊടുക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിലുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ പാർട്ട്നർഷിപ്പാണ് ആ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് പണം എടുക്കാൻ അഞ്ച് പേർ നാല് പേർക്ക് പണം എടുക്കാൻ കഴിയും അഞ്ചാമത്തെ ആൾക്ക് പണം എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എങ്കിൽ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയപ്പോൾ സംവിധാനമുണ്ട് ഹി ഓർ ഷി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹെർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാര്യ നേടാനായിട്ട് യാക്കോബ് ഒരു സ്വെറ്റ് എക്വിറ്റി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബ്രൈറ്റ് പ്രൈസിനുള്ള പണമില്ലാത്തത് കൊടുത്ത് സീതനം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്വെറ്റ് എക്വിറ്റി കൊടുത്ത് തൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി അത് സെല്ല് ചെയ്താണ് ഈ റാഹേലിനെ വാങ്ങുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വിവാഹത്തിൽ അഫക്ഷൻ ഉണ്ടാകണം അത് ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കണം തീവ്രമായിരിക്കണം സ്നേഹം സ്നേഹമുണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതാണ് നാം യാക്കോബിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ മറ്റെല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുക ഇതൊരു പ്രയോഗമാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പനും വേണ്ട അമ്മയും വേണ്ട അമ്മായിയും വേണ്ട അപ്പാ അപ്പാപ്പനും വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് പണ്ടൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് തല്ലി കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞു പോയി അമ്മായിമ്മ തല്ലി കാരണം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അമ്മ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് ഇട്ട് തല്ലാനാണെന്നൊരു ദുർവ്യാഖ്യാനം ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടി സ്വീകരിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രത കാണിക്കുക എന്നതിലപ്പുറമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ തീവ്രതയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമെന്ന് പ്രാഥമികമായി ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ പെട്ടെന്ന് പങ്കുവെക്കട്ടെ ഒന്ന് ഈ തീവ്രമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം അല്പകാലം പോലെ തോന്നണമെങ്കിൽ മാരേജ് ഷുഡ് ബി എ ലവ് സ്കൂൾ ഓഫ് ലവ് കുടുംബ ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാഠശാലയാകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്യുത്സാഹവും വൈകാരിക അടുപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആധികാരികത അല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളായി മാറുന്നത് ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഒരു വൈദികനായിട്ട് പല മനുഷ്യരെ കാണാറുണ്ട് പണ്ട് പള്ളി വരാത്ത ഒരു അച്ചായനോട് ചോദിച്ചു അച്ചായ പള്ളി വരത്തില്ല എന്താ പരിപാടി ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല കേട്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മുഖത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും ജീവിതം പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയാം ജീവിതം പരാജയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്നേഹം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിലാണ് ലവ് സ്റ്റംസ് ഫ്രം ഗാഡ് ദൈവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ ആരംഭം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും സ്നേഹം തണുത്തു പോകയില്ല തണുത്തതുപോലെ തോന്നും പക്ഷേ എന്നും ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുമെന്ന അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എൻ്റെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ബലിഗ്രഹാമിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ പറഞ്ഞത് ബലിഗ്രഹാമിൻ്റെ അവസാന കാലയളവിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ റൂത്ത് കിടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും ബലിഗ്രഹാമിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ സന്ദർഭത്തിൽ മകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരോഗ്യം വളരെ മോശമാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് വേച്ചു വെച്ച് ബലിഗ്രഹം റൂത്ത് കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം വെറുതെ ഒന്നും പറയാൻ നോക്കി നിന്ന് പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് തിരികെ പോരും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് പറയാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പറയുന്നത് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളി ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പെരുത്ത സ്നേഹം അവർക്കുണ്ട് അതങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭർത്
ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കാകുലരായത് അവരുടെ ആശങ്ക ശകലമൊന്നും മാറിയെന്ന എൻ്റെ ഒരു വിചാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും പോയി കണ്ണ് കണ്ണോടൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ അഫക്ഷൻ വളരെ കൃത്യമാകുമ്പോൾ അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹം കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ പറയും ആരാണ് പുരുഷൻ എന്നും ആരാണ് സ്ത്രീ എന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് പുരുഷനെന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എ സെൽഫ്ലെസ് പ്രൗഡ് അ പ്രൊമോട്ടർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫാഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിവലസ് തിങ്സ് എന്താ പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥരഹിതനാണ് സംരക്ഷകനാണ് ഈ ഫാഷൻ ലോകത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് നിസാര കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിസാര കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഭാര്യ തിരുവല്ല ടൗണിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ അവൾ മൂന്ന് ദിവസം സംസാരിക്കും മൂന്ന് മാസം ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് വന്നാൽ അത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കും അങ്ങനെ ഒരു 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 ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ മനുഷ്യനെ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ ചീർഫുൾ എ ചീഫുൾ പേഴ്സൺ നോ മാറ്റ് ഹൗ ഹി ഫീൽസ് ഇൻസൈറ്റ് പുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ പറ്റി പറയുക അകത്ത് എന്തായാലും പുറത്ത് ചിരിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചില ഭാര്യമാരൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുകയോ കരയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യ് കാരണം ഈ ഭർത്താക്കന്മാരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും മരിക്കുക കാരണം ചിരിക്കത്തുമില്ല കരയത്തുമില്ല അത് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മരണം വിട്ടി ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ വിയോ ഭയങ്കര അലറിക്കരയുന്ന വളരെ വിലപിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആ അലറിക്കര ചില അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് നാത്തിനോട് ചോദിക്കും ആ സാരി കൊള്ളാം അവൾക്ക് ചേരുന്നില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ വില എന്താകും ഒരു ഉൾപ്പൂല പറയും വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും കാര്യമായിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക ഹൃദയത്തിൽ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക കല്ല് പോലെ വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ടപ്പ് ഒന്നൊരു പൊട്ടു പൊട്ടും നമ്മുടെ പരിപാടി ഡിം അത് കഴിയും അപ്പോൾ പുരുഷൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുക ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചുവേദന ഭർത്താക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ല സ്ത്രീയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണമുണ്ട് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ക്രിയേറ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇല്ലേ അതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് ദ യൂസ് ബോത്ത് ദ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയാണവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവർക്ക് ഒത്തിരി വൈകാരികതയും സെൻസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹം എൻ്റെ കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം അന്യോന്യം കീഴടങ്ങുന്നതാണ് സ്നേഹം ലവ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സ്നേഹം കീഴടങ്ങുന്നത് അന്യോന്യമാണ് കീഴടങ്ങുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ഒരാളെ തന്നെയല്ല എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ തരണത്തൊന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു മോഹമുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ദൈവമാണ് തുണയെ തരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്നേഹം കുറയാൻ കാര്യം ദൈവമല്ല സ്നേഹം തര ദൈവം തുണയെ എന്താ തുണയ അല്ല തുണയെ തരുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമുക്കുണ്ട് അതായത് എനിക്ക് ചേർന്ന ആളല്ല എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളതെന്നൊരു തോന്നലാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു അഫമേഷനാണ് തക്കതായ തുണ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ യാക്കോബിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വച്ചേക്കുന്നത് എടുത്തു കളയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് എന്നും കൂടി ഒരു ചിന്ത നമുക്കവിടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പനെ കളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ചേട്ടനെ ചതിച്ചെങ്കിലും ദൈവത്തിന് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഗോഡ് വാണ്ടഡ് ടു റിഫൈൻ ജേക്കബ് യാക്കോബിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു ആ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു കാരണഭൂതനായിട്ടാണ് ലാബാനെ ദൈവം നിയോഗിക്കുന്ന
ഇല്ലേ എന്താ പദ്ധതി കുറേ നാൾ കണ്ണോധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞും ലാബാദൊരു കൃത്രിമം കാണിച്ചു വിവാഹമൊക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു പക്ഷേ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് സുന്ദരിയായ റാഹേലിനെയല്ല കോങ്കണ്ണിയായ ലേയാണ് ആകെ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ യാ യാ ലാബാം പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചേട്ടത്തെ നിർത്തിയിട്ട് അരിയത്തെ കിട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് സമാധാനപ്പെടുക അങ്ങനെ അബദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം യാക്കോബ് ഓർക്കേണ്ടത് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിനെ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് കണ്ണു കാണാത്ത ഇസഹാക്കിനെ ചതിച്ചുവെങ്കിൽ കണ്ണു കാണുന്ന നിന്നെ ദൈവം ചതിക്കൂ എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ട് കണ്ണു കാണാത്ത ഇസഹാക്കിനെ ചതിച്ചായി ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തേഴിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പനെ ചതിച്ചുവെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നാൽ നീ ചതിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പ്രാഥമിക ഓർമ്മ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വിവാഹത്തിലെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന സൗന്ദര്യ സങ്കല്പമല്ല എന്ന് അവൾ കൃത്യമായി അഫേം ചെയ്യുക സദസ്യവാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത് പറയുന്നുള്ള ചാം ഈസ് ഡിസൈറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് പാസിങ് ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം ബദ്ധവുമാണ് എന്നൊരു ബോധ്യം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും പോയി ഒരു വലിയ സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ജോലിയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിലും മാമൂക്കയെ പോലെ ആകരുത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ എൻ്റെ ഭാര്യ ശില്പാശക്തിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ അമ്മണി ചേച്ചിയുടെ രൂപത്തിൽ ആകരുത് എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ അതുപോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശ്യ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ പറയ എന്താ പറഞ്ഞത് ലാവണ്യം വ്യാജമാണ് സൗന്ദര്യം വർദ്ധമാണ് കാലം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകൂ അവിടെ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല കിട്ടിയത് എത്രയോ പേരെ ആലോചിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് വീണു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ എഴുതി തന്നെ കിടക്കാനായിട്ട് വന്നു ഭാര്യ ഭർത്താവ് പറയാ എത്രയോ നല്ല ആലോചന വന്നതാണ് ആ പാലാക്കാരൻ പയ്യൻ വന്നു ആ കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരൻ ആ അപ്പനാണ് പുറയെ നടന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുങ്ങല്ലൂ എന്ന് വന്ന് പുറയെ നിന്നതാ പക്ഷേ വീണില്ല ഇയാളെനിക്ക് തന്നെ വന്ന് വീഴേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിലപിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിലപിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെന്ന് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചതിച്ചവനെ മറ്റൊരു ചതിയിലൂടെ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സിലെ ഒരു വലിയ ക്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലാബാൻ്റെ അടുത്തയച്ചത് ഞാൻ സംസ്ഥലം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം റാഹേല് സുന്ദരിയായിരുന്നു ലയ കോങ്കണ്ണിയായിരുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കിട്ടിയത് ലയയാണെന്ന് ഒത്തിരി മാനസിക വ്യഥ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കണമേ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരയും നോക്കണം ലയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ലേക്ക് ധാരാളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ഹാരാൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാൽ മതി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബ് ഹാരാൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പല വിഗ്രഹങ്ങളെയും ചുമക്കുന്നത് ആരാണ് നോക്കി നോക്കണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ലേയേക്കാൾ മുമ്പേ റാഹേൽ മരിച്ചു പോകുക നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബിനെയും ലേയെയും അടക്കേണ്ട ഇടത്ത് തന്നെ അടക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ലേയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തു തലമുറയുടെ ആരംഭം എന്നും നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ യാക്കോബിൻ്റെ ആഗ്രഹം സുന്ദരിയായ റാഹേലായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കോങ്കണ്ണിയായ ലേ ആയിരുന്നു തിരിച്ചും വരാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹം അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സൗന്ദര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കീയുമായി വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയാൽ അതിന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് പീസാണ് എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചു കളയരുത് നമുക്ക് കൊത്തതാ കിട്ടിയെന്ന്
Yakau berani beli pikir na dah. Rahel Sundari ayerno. Khabar pikir apa tu Tony engilum. Pilkalan dalih cida. Rahel ni lebih kaya tu guna guna ngalor beli ni inda nere oke. Lek ni lebih kuya. Aduh bandar jiwida ni faham. Nampu uttri yang tengah cuci bawa kelam. Kriti yang tu beri si kaya tada. Uttri yang tengah cuci bawa kriti yang tu beri si kaya tada. Anak bala deh shanda mai. Walau saundari orang mila ada boleh perusahaan istri kita muka, kereta nada, walau re, nalla bertakam mari, saundari ada desa tu walau re, nalla bertakam mari ya, kile. Utri curi darum sari ke bawah ciri bo orang tu nak bagar tu mana? Curi darum sari ke utri bawah ciri tu nak bagar tu ada, korang cuma ni, ina bahagut kita kira. Apa sehat ni deh baca le ya ana, bila hab. Dan dalam tu cinta pada zaman ini pihak marriage is a school of forgiveness. Siapa yang kita baca sahaja agan? Mungkin kita tidak agam. A wedding lasts only for one day. But marriage for the rest of life. Bicara apa sahaja kita tidak bersama kita tiup. Nanti bawa ke mana berapa pernah? Anitya Maya Sandoshama. Untuk orang India, pada bulan amat tiada yang malu bahagut ini dengan semua baik ini. Namun, dua zaman yang kita belum sedih kali. Bahagut ini zaman yang orang India lekan yang pada bulan baik ini, hari yang sedih kali. Karena kami sahaja pergi ke nam, telah pergi ke nam, adik itu utara pun sedih kali. Malam itu jangan baik ini, kami sedih kali. Karena kami sedih kali baca itu dulu. Apabila bahagut ini yang zaman itu baik ini, orang India lekan itu. Nah, lebih banyak wakil yang kalau orang perhatian apa? Nada love is patient and love is kind. Semai udah, udah magudah manusia ham. Kajunai udah, udah daya alam manusia ham. Ida kena orang kerja itu. Nada normal ya kanem. Pandan deh, pandan deh baru ini deh. Khasta deh, sahista deh kani kanem. Yang nak kapar iwan kerja itu. Ina bosan ini pikir. Wah, kamu nyontu bawa kanem angil. Jiwa tu nene yang thah tidak lekaran tu baru lama. Edu bahasa kahal, mesti dibesam boleh ayat tiada manggil. Bayi gari kemaya, orang dipam, walaupun ati awal semua. Nampak padahal, orang 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 Ini kita cari mana, Allah cari mana, Allah yang dijinda ya. Ina reality face itu orang yang pernah. Ini kita cari mana dah, ana ini orang bodoh pun dah. Apa dia ana? Orang sustainable love pun dah. Jangan bawa saya ni pergi ya. Nampi ni apa rehat? You may be in infatuational or infatuation face, and you have to travel to the reality face. Then only you will be you will be having sustainable love. Sustera mai saya hamun dah agan mungil, madi pramatunum, yathar titulak yathar jigeda dai turun. Yaku wedi pikinu, saya ham adine murti bahagum agum mungil, nenek a uru bahariya tanda turun mungil, nenek kudu bhattaabe tanda turun mungil, rakheli luude uru bakshe saad cerikan kari yathar da, agrahi kinu da, leyamal luude ana yanna pula bodhi mun dah agan. Dayi bandam ayane gurahi kete damade kudumba jiwidam. Senyakat ini deh baca sahaja agitte, nama deh kudumba jiwitam, semai udah baca sahaja agitte, ini deh prasasti udah, ni ane wak kalau jilid deh ibu nenggalah dia mai ni kurih agitte, perlu pidawa deh ibu tinam, putra deh ibu tinam, perisut hati mawa deh ibu tinam, sahaja bukumanu bahu tu, sada kalu undai di kima dah.